Salve a tutte e a tutti, mi scuso con chi era collegato per la diretta, ma eh, evidentemente oggi il, il destino non mi voleva far andare in diretta e infatti a causa di problemi legati alla connessione di rete sto registrando e posterò, eh, spero nel più breve tempo possibile, quindi con un ritardo massimo di due ore, questo intervento. E questa è la prima diretta, il primo appunto, che non è una diretta poi, è il primo appuntamento di una serie che ho pianificato ehm, dedicata alla domo teorica. Che cos'è la domo teorica? La domo teorica non è altro che un compendio, una sorta di compendio che eh, ho creato mettendo insieme anni e anni di studi in varie discipline, quindi in quel punto di incontro tra eh, neuroarchitettura, psicologia, in particolar modo proprio anche neuropercezione, quindi lo studio di quelle che sono tutte le nostre risposte eh, istintive, autonome, alla eh, percezione, a ciò che vediamo e ciò che esperiamo ogni giorno e eh, soprattutto il, le geomanzie e lo studio della casa sia da un punto di vista più metafisico, quindi quello collegato a discipline come il Feng Shui o il Vastu Shastra o altre geomanzie eh, italiche ad esempio e non solo, e, e, e poi l'antropologia dell'abitare, l'antropologia dell'abitare che è alla base dei, dei miei studi, quindi un'analisi profonda che solca varie discipline, dalla sociologia al, alla pedagogia anche in un certo senso, e ehm, cerca di spiegare quelle che sono le radici, le motivazioni delle nostre scelte culturali di fatto nell'abitare, che oggigiorno, soprattutto per noi che viviamo in questo contesto italiano, urbanizzato, semi-urbanizzato, abbiamo sempre più sostituito a delle scelte prettamente naturali. In questo primo video ho quindi deciso di parlare innanzitutto di psicogenealogia dell'abitare. Che cos'è la psicogenealogia? Chi si occupa di psicologia, ma anche chi magari eh, sa o pratica o è stato analizzato secondo le costellazioni familiari, la psicogenealogia non è altro che lo studio transgenerazionale delle influenze che eh, dei non detti, dei traumi non correttamente elaborati o anche semplicemente delle situazioni non eh, vissute in modo sereno da un individuo possono andare a plasmare quello che è l'universo psichico di tutta la famiglia quindi parliamo sia degli eredi diretti, quindi dell'eredità più strettamente genetica, ma anche di tutto quello che potremmo definire, utilizzando la terminologia di Levi Moreno, l'atomo sociale, quindi quel nucleo di persone, eventi, luoghi, eh, usi e costumi a cui siamo sottoposti eh, in ogni giorno della nostra esistenza, possa andare di fatto a condizionare eh, il nostro stato di benessere e in particolar modo anche il nostro equilibrio eh, psicologico, quindi il, il come noi percepiamo e come noi viviamo gli eventi della nostra esistenza. Di psicogenealogia quindi si parla soprattutto in quelle che sono le discipline psicologiche. E con questo video eh, voglio darvi un'altra chiave di lettura che si genera unendo quella che è la neuropercezione, che se andiamo a collegarci alla metafisica cinese, quindi al feng shui, possiamo ritrovare nella cosiddetta scuola della forma e anche nella scuola degli animali come vedremo a breve, e dall'altro lato anche eh, capire come degli elementi simbolici, degli archetipi come i trigrammi, quindi le, vedremo le due sequenze di trigrammi del cielo anteriore e del cielo posteriore, come possono essere sfruttate proprio per un'analisi approfondita di dinamiche in atto o dinamiche pregresse che possono aver condizionato il nostro attuale eh, 
stato di benessere, il nostro attuale modo di vivere e il modo di vedere anche eh, la vita, quindi vedere l'esistenza, in quanto queste possano in alcuni casi essere proprio legati alla nostra tradizione familiare, quindi a quella non solo strettamente genetica, ma più strettamente culturale e collegata all'ambito emotivo ed esperienziale dei soggetti. Quando parliamo di scuola degli animali nel Fang Shui, eh, molto spesso uno sente parlare di tartaruga nera, tigre bianca, che in questo caso l'ho fatta grigia perché sennò non si vedeva sul fondale, drago verde e fenice rossa. Cosa sono questi animali che a tanti e sfortunatamente anche a causa di come è arrivato in occidente il Fang Shui, che da disciplina naturalistica, una disciplina quasi scientifica, quindi va al limite tra eh, scienza e eh, metafisica, legata allo, alla stretta osservazione della natura che ruota intorno al sapiens, è diventata una disciplina un po' di nicchia, magari anche new age in un certo senso, perché sfortunatamente è stata tramandata in occidente in modi non sempre adeguati. E questi animali cosa sono? Non sono qualcosa di folcloristico, bensì sono degli archetipi. Noi sappiamo che gli archetipi sono delle immagini molto semplici, eh, universalmente comprensibili, perché un archetipo funziona se chiunque, quando lo vede, sa esattamente che cos'è, qual è il suo ruolo, che caratteristiche possiede e possono essere interpretati, possono essere utilizzati per trasmettere delle informazioni, informazioni di vario tipo. Quindi che informazioni ci trasmettono questi quattro animali che vengono assegnati a determinate direzioni relative alla nostra abitazione? Noi abbiamo la tartaruga nera. La tartaruga nera, il, la sua casa simbolica sare, si troverebbe nel nord, perché sappiamo che il nero come ricordiamoci il Wuxing, eh, ci sono altri video miei dedicati al Wuxing, se eh, vi può interessare, e, mh, nella, il nero, l'acqua, il nord, sono tutti collegati all'archetipo più yin, quindi proprio quello dell'acqua, la tartaruga nera, quindi nel nostro caso, avrebbe casa proprio nel nord, ma è indifferente rispetto alla struttura, al posizionamento di un'abitazione, l'una o l'altra direzione. E perché ragione? Perché noi andremo ad analizzare questi archetipi per il loro valore simbolico profondo, che poi certamente eh, può essere, può variare, può cambiare a seconda della sua posizione geografica, quindi avere una tartaruga, un retro a nord avrà un certo tipo di informazione, averlo a sud ne avrà un altro e questo è fondamentale perché vi sono alcune scuole di feng shui che tendono a segnare il nord in maniera arbitraria e molto spesso non è il, il tipo di informazione corretta da trasmettere. Ma chiudendo questa parentesi avremo quindi una tartaruga nera che ci rappresenta cosa? Ci rappresenta principalmente il nostro passato. E se parliamo di psicogenealogia è molto importante perché sarà l'area della casa, quindi quel terzo, quella metà, un terzo dell'abitazione che troviamo verso il retro, sarà quella in cui più si eh, rispecchia, sia internamente che esternamente, l'influenza del nostro passato e quindi anche della nostra famiglia di origine. L'opposto, quindi seguendo sempre l'asse primario dell'abitazione, abbiamo la Fenice Rossa, che invece va a eh, rappresentare il futuro, le potenzialità future, e che spesso può invece essere... Eh, immagine può essere rappresentante di quello che è il destino dei nostri figli, delle generazioni future e, e questa relazione, la relazione tra il retro e la faccio, quindi tra la tartaruga nera e la fenice rossa di un'abitazione, sono proprio alla base di un'analisi sull'andamento della vita degli abitanti di un certo luogo. 
Allo stesso tempo l'asse secondario, che è quello che lega eh, la tigre bianca e il drago verde, quindi un, un lato più yin femminile, quello della tigre bianca, e un lato più yang maschile, quello del drago verde, che di fatto vanno a eh, specchiare quella che è la nostra, eh, sono i nostri eh, emisferi cerebrali dove abbiamo un emisfero rispetto alla nostra, se noi fossimo la nostra casa e guardassimo in avanti, quindi avessimo il nostro affaccio davanti, avremo un emisfero sinistro che va a rappresentare quello che è più il pensiero logico, il pensiero yang, quello che in modo abbastanza semplicistico definiremo più maschile, e avremo un emisfero destro invece che è l'emisfero più creativo, yin, lo yin, quello che riesce a pianificare e generare, che rappresenta sempre, riassumendo molto, l'ambito un po' più femminile. Quando noi vediamo quindi un'abitazione, quando noi vediamo anche una planimetria di un'abitazione, anche se ovviamente se parliamo poi di analisi di feng shui, quindi un ambito molto più stretto, e è impossibile fare qualsiasi tipo di analisi esclusivamente su planimetria perché bisogna sentire proprio un'abitazione come inserita nel suo territorio comunque studiando le dinamiche che troviamo tra questi due assi, eh, tra questi due assi quindi l'asse primario e l'asse secondario e le proporzioni e quant'altro andremo a definire una mappa quella che potremmo definire come una mappa iniziale del, della nostra abitazione e quindi di come noi ci rappresentiamo nel mondo. Perché cos'è l'abitazione a livello profondo, a livello psicologico? L'abitazione a livello psicologico è, il, è la nostra manifestazione immobile nello spazio. La nostra specie per centinaia di migliaia di anni è stata una specie nomade, una specie che si muoveva, che cercava risorse eh, in vari territori e magari dopo ritornava temporaneamente. E anche la casa per le stesse centinaia di migliaia di anni sono stati più tane, sono stati nidi, quindi rifugi provvisori. Mentre con l'evoluzione, quindi noi andiamo a parlare di più o meno il 12.000 a.C., <ride> Le prime città, la costruzione dei primi luoghi stanziali a, eh, a lunga fruizione, quindi eh, la costruzione, la prima costruzione proprio di vere e proprie abitazioni, è andata a marcare proprio un grossissimo salto culturale per la nostra specie. Quindi quel casa che da prima era solamente una tana, era un rifugio di sopravvivenza utile per dormire, per ripararsi, per nascondersi dai predatori anche perché noi adesso siamo super predatori grazie alla tecnica ma siamo stati veramente prede per un arco lunghissimo della nostra esistenza come specie e, e questa casa diventa di fatto a livello psicologico una nostra rappresentazione immobile e la sua conformazione, quindi come è fatta, come è divisa internamente, come si inserisce nel territorio, quindi come è posizionata rispetto al resto del mondo, rispetto all'esterno, quindi a quello che psicologicamente rappresenta anche la vita pubblica, sappiamo che dentro la nostra casa vi è un'immagine della nostra vita privata, quindi di, della nostra parte più intima, e, e contrariamente l'interazione tra la casa e lo spazio andrà a rappresentare quella che è più l'interazione con, con il fuori, con l'altro, con il mondo, questa analisi e la sua disposizione vanno proprio a definire particolari caratteristiche. Queste caratteristiche da un lato sono caratteristiche psicologiche, ma come adesso vedremo, sono, possono essere anche delle informazioni, delle, delle vere e proprie informazioni visibili di dinamiche psicologiche che invece si sono eh, create nel tempo e che sono legate alla nostra famiglia di origine. Questo in particolar modo in due casi. Infatti noi sappiamo che c'è un grande range di possibilità nella scelta di un'abitazione da parte di una persona ci possono essere delle abitazioni temporanee, quelle abitazioni temporanee non vale neanche tanto la pena eh, studiarle perché non vi sarà mai un'identificazione, una soggettivazione, un'oggettivazione 
dell'ambiente e della persona. Al contrario, se sono abitazioni eh, o scelte con grande cura, cioè quelle le famose abitazioni che una persona vede e dice ah è la casa della mia vita, è proprio la casa che ho sempre cercato, o ancora di più se si tratta di case di famiglia, quindi già vissute da generazioni e che verranno vissute per altrettante generazioni forse, è molto più importante fare anche questo tipo di analisi, perché vuol dire che l'abitazione non è un luogo transitorio, un luogo di passaggio, ma è un luogo che eh, è stato definito ed è stato sentito dalla persona come proprio in un certo senso o che la persona ha ereditato e quindi per forza gli è toccato sentirlo come proprio in un certo senso. In questo caso eh, ho preso una planimetria un po' irregolare, nel senso non è moltissimo irregolare, può essere una classica planimetria di un appartamento, perché vediamo che qui e qui, quindi sia dal lato del drago che in tartaruga, mancano completamente le aperture, c'è probabilmente la porta d'ingresso, a meno che la porta d'ingresso non sia infacciata in questa specie di terrazzo o patio, ma è una situazione in cui gli affacci principali sono da questo lato, altri affacci sono presenti nel lato del tigre. Noi abbiamo un sacco di conformazioni, questo vedete un po' come un caso studio per farvi gli esempi di ciò che vi sto, sto per spiegare. Quindi questa abitazione può essere una casa affiancata, potrebbe essere una schiera di testa, o un appartamento, quindi un tipo di planimetria che si può comunemente trovare. Come possiamo quindi eh, avere un primo tipo di informazione psicogenealogica usando questo tipo di planimetria? Innanzitutto in, valutiamo se l'abitazione è un'abitazione in cui sono già vissute più generazioni o se è un'abitazione che è stata scelta. Questo perché nel primo caso il soggetto, l'abitante, andrà un po' più a subire una dinamica già in atto. Mentre nel secondo caso eh, l'abitante è inconsapevole di una dinamica ma la sposa eh, pienamente, quindi la, la sente sua e probabilmente non in un modo palese, non in un modo manifesto. Per analizzare una planimetria in generale è molto semplice utilizzare la tecnica del bagua, quindi della griglia a nove caselle che eh, noi conosciamo grazie al fang shui. Infatti se io vado ad applicare questa griglia a nove caselle cosa vedrò? Vedrò che questa planimetria non è se, non essendo regolare, presenta delle mancanze, che sono queste aree che ho segnato con questo rosso rosato, questo rosso desaturato. In realtà, e dopo ovviamente là sono valutazioni da fare sul, sul posto, quindi essendo questa una planimetria inventata non, non è possibile definirlo con certezza, il bagua potrebbe in questo caso forse essere anche posizionato un po' più stretto, nel senso considerando questo piccolo pezzo come un'estensione e non come una mancanza, ma queste sono altre questioni più legate proprio al, all'applicazione tecnica del fang shui. Ma qui voglio mostrare insomma come analizzare in linea di massima un'abitazione dal punto di vista psicogenealogico. Quindi noi abbiamo posizionato la nostra griglia un bagua, eh, se guardate nel canale c'è un video che spiega proprio come posizionare correttamente il bagua, il, posizionando questa griglia noi capiamo subito quanto, quante mancanze presenta un'abitazione, come una stanza, come i muri interagiscono con lo spazio energetico potremmo definirlo perché noi sappiamo che ognuno di questi settori a cosa corrisponde non corrisponde ad altro che ad una direzione geografica come avevo mostrato nell'immagine prima se, a nord, se in alto abbiamo il sud scusate l'errore ma questo per quanto uno per anni lavori utilizzando la disposizione spaziale alla cinese quindi con il sud verso l'alto il cervello, il nostro cervello che è stato abituato fin dalla prima infanzia ad utilizzare una cartografia con il nord in alto ogni tanto si inghippa 
e eh, a parte l'errore, scusatemi, eh, noi andremo a visualizzare insomma quali sono le mancanze nelle varie aree. Quindi noi avremo in questo settore qui centrale in alto il sud, in quello suo opposto il nord. E vediamo che vari settori presentano delle mancanze. E, ad esempio questo settore ad est è molto tagliato internamente, presenta una minuscola stanzina, probabilmente un ripostiglio senza finestre, tanti muri, quindi noi vediamo sia le mancanze che dei settori che non hanno respiro. Ad esempio questa stanza è una stanza abbastanza completa, cioè è presente, il settore non manca di molto, esiste un po' di ostacolo, cioè non esiste comunicazione tra la parte più legata al passato, quindi legata alla tartaruga, e quella legata al futuro, quindi legata alla felice. Ad esempio questa è abbastanza adeguata. Altri settori, vediamo, invece sono molto più eh, costretti. E quindi a co cosa ci serve vedere questo? Noi capiremo che se dobbiamo analizzare la famiglia di origine andremo ad analizzare proprio la parte del retro, quindi la parte della tartaruga e qua possiamo notare che esiste una mancanza un po' più marcata dal lato della tigre, quindi dal lato femminile, quindi ci sarà qualche elemento che proviene dalle nostre famiglie eh, o legate a eh, matriarche, comunque, comunque ruoli femminili, figure femminili del nostro passato, o legate, se parliamo di una casa vissuta da una coppia, ad esempio, legate al passato della, eh, della donna all'interno della casa. E, mh, al contrario, il settore in tartaruga dal lato del drago, ad esempio, sembra un po' più completo, ma a sua volta ha una mancanza abbastanza ampia, e quindi anche qui vedremo che probabilmente c'è qualcosa di incompleto, può essere una mancanza però di contro dal lato del drago, noi abbiamo la porta d'ingresso, comunque una porta sul retro, quindi qualcosa che permette la comunicazione con l'esterno, quindi una impostazione del genere potrebbe raccontarci la storia di una famiglia in che è stata un po' mancante, oppure delle figure femminili che sono state un po' mancanti, e al contrario un ci può essere comunque una figura maschile, una famiglia maschile un po' più presente, un po' più collegata anche a chi ancora vive l'abitazione ma non perfettamente, almeno a questo livello di analisi non perfettamente presente se invece fosse stata tutta completa noi avremmo avuto un tipo di planimetria che dà un buon supporto dal passato verso il futuro Qua poi vediamo ci sono anche delle mancanze in facciata, quindi potrebbero esserci dei limiti, ad esempio, soprattutto dal lato questa volta del drago, dei limiti di espressione soprattutto per il maschile. Il maschile non deve essere inteso quando parliamo all'interno di un'abitazione solo come eh, uomo, anzi proprio come caratteristiche young, quindi attuazione eh, messa in atto, il, la capacità di fare, la capacità di evolversi, la capacità di cambiare e anche in generale eh, legata proprio a, eh, alle figure appunto maschili presenti, quindi non solo l'uomo ma eh, anche i figli maschi e comunque proprio tutte le caratteristiche tipicamente maschili che può avere una persona, perché un'abitazione di solito è o vissuta da una sola persona o vissuta da un nucleo familiare in cui ognuno ha il suo ruolo, se i ruoli tra eh, uomini e donne, quindi tra il capofamiglia, anche se è brutto dire il termine capofamiglia, quindi tra il marito e la moglie sono equilibrati, ne avremo una situazione in cui lo yin e lo yang viene condiviso molto, altrimenti potrebbe essere un, potremmo trovarci in quelle situazioni in cui una delle due figure è dominante e eh, allora in quel caso dobbiamo più prestare attenzione a chi si identifica di più con determinate caratteristiche e chi invece si identifica di meno con determinate caratteristiche. In ogni caso, vedendo una planimetria, noi capiamo subito che 
una casa mh, con abbondanti mancanze, cioè ad esempio questa è una mancanza molto grande perché interessa due settori, ma se interessasse un unico settore non sarebbe una mancanza eccessiva, invece ad esempio una mancanza molto grande sarebbe o proprio la totale assenza di un settore o comunque eh, una mancanza che interessi più di metà di un settore. <coughs> Quando noi abbiamo definito che c'è qualcosa può andare bene, qualcosa può non andare tanto bene, a livello esclusivamente di assegnazione del, delle caratteristiche tipiche dei quattro animali celesti, noi dobbiamo andare soprattutto a, eh, ad analizzare il territorio infatti un errore comune di certi errore c'è cioè una mancanza più che un errore cioè ognuno ovviamente ha le sue, ha le sue tecniche al, alla sua didattica ma eh, in generale alcune scuole di feng shui eh, si occupano esclusivamente degli interni che ci può stare dal punto di vista di circolazione energetica o quant'altro ma un'analisi profonda della relazione, del significato che viene assegnato all'abitazione da una persona non dobbiamo andarla a cercare dentro esclusivamente alla casa ma proprio nella comunicazione tra l'esterno con l'interno perché noi come sapiens, noi come esseri sociali ci creiamo, ci manifestiamo esclusivamente con il confronto con gli altri la nostra specie per quanto la società del consumo ci stia cercando di convincere del contrario è una specie ipersociale, noi abbiamo bisogno sempre di confrontarci con altri sapiens e non virtualmente, cioè proprio a livello di comunione di intenti, a livello di collettività, a livello di, eh, di scambio costante di informazione, perché se noi non comunicassimo con gli altri noi non evolveremmo neanche, per cui anche quando, cioè soprattutto eh, quando ho sviluppato le i metodi di analisi della domo teorica ho eh, basato tantissimo il, lo studio, cioè ho approfondito molto lo studio proprio di questo tipo di relazione, perché di fatto, anche se prendiamo la neuroarchitettura, eh, la casa non ha senso, cioè nel senso non ha un senso se eh, a livello simbolico e psicologico se non viene contestualizzata con l'ambiente in cui si trova se no sarebbe proprio il, una specie di unità a sé stante che può avere una funzionalità interna molto buona ma senza nessuna comunicazione con l'esterno e se manca questo scambio tra l'interno e l'esterno manca qualcosa di molto profondo nella comprensione di un determinato spazio Infatti, ad esempio, se prendiamo sempre la stessa planimetria con le sue mancanze, noi andiamo anche ad osservare questa tartaruga per capire eh, in che modo ci può aver influenzato o ci può tuttora influenzare la nostra famiglia di origine. Se noi abbiamo un bel paesaggio, come in questo caso, una tartaruga ben conformata con delle colline o comunque delle cime ondulate, qualcosa di più alto, possono essere anche dei palazzi più alti, ad esempio se siamo in una zona urbana di pianura, che va leggermente a degradare con dei livelli progressivi di contenimento fino a giungere alla nostra abitazione, là vuol dire che il nostro passato è un passato sano, è un passato che sa contenere, che sa accumulare senza troppa dispersione. Se al contrario, e quindi questo ci rappresenta in un certo senso qual è la... Eh, il modo in cui la nostra famiglia eh, si è relazionata con noi o continua a relazionarci con noi o come il nostro passato ci ha condizionato in questo caso nonostante le mancanze quindi un qualcosa che non è completamente presente comunque ci darà un'informazione positiva e se noi andiamo a osservare quindi la casa di una persona la nostra casa e troviamo un retro quindi una tartaruga che ha una conformazione adeguata non sto qui a parlare di quali sono le conformazioni, ci sarà tempo negli altri video che dedicherò insomma alla domo teorica. In questo tipo di conformazione eh, noi comunque abbiamo un'informazione positiva, quindi un buon supporto da parte 
del passato eh, che però ha qualche lacuna quindi potrebbe essere magari una famiglia lontana una famiglia lavoratrice che quindi non è stata presente eh, nella vita dei figli e quindi questi figli quando hanno trovato una casa hanno trovato una casa che va bene sono stato supportato ma non quanto avrei voluto e quindi esiste questo, questa tematica esiste questa tematica psicologica di fondo al contrario possiamo avere anche una situazione in cui se noi andiamo a vedere il retro magari abbiamo un retro da un lato in questo caso ho messo a caso dal lato del drago è piacevole quindi con una buona, un buon contenimento con delle colline con uh, uno spazio che accoglie e contiene come si aspetta appunto la tartaruga e dall'altro magari una casa diroccata, brutta, il famoso CC, cos'è il CC nel feng shui? Nel feng shui noi abbiamo due eh, tipi di informazione di forma, quindi spaziale, che noi sappiamo abbiamo informazioni di, di colore e informazioni di forma che possiamo eh, ricevere a livello esclusivamente visivo. Dopo se vedete il video legato ai profumi lì ho fatto una piccola parentesi su tutti i vari tipi di informazioni percettive che possiamo avere all'interno di un ambiente ma a livello visivo noi abbiamo un'informazione di colore che è quella che viene definita Yang perché, perché il nostro cervello elabora istantaneamente un'informazione di colore e dopo c'è un'informazione di forma che si lega, viene definita Yin perché il nostro cervello la deve interpretare cioè noi dobbiamo tirare in, ba in ballo la cosiddetta affordance, quindi la nostra necessità eh, fisiologica, cioè proprio istintiva, questa cosa è proprio legata alla nostra struttura mentale, di dover capire a che cosa serve qualcosa, quindi quando noi osserviamo qualsiasi oggetto, anche se non ce ne rendiamo conto, ci, il nostro cervello si interroga su come lo posso usare, come posso farlo, cosa serve, e quindi qualsiasi informazione di forma a noi fa scattare questo meccanismo che ci darà delle informazioni positive o delle informazioni negative, quindi un'informazione che ci fa capire di essere in un luogo sicuro e delle informazioni che ci può scatenare eh, l'allerta proprio perché magari è un'informazione non positiva e quindi che ci può dare la sensazione di qualcosa di eh, molto più sgradevole quindi qualcosa potrebbe essere potenzialmente un pericolo quindi rischioso per noi quindi ad esempio se io ho già una mancanza più lunga, più ampia dal lato della tigre in tartaruga e in più un CC, quindi un, il famoso C malato il CC, come stavo accennando prima è una delle due informazioni negative spaziali principali perché il CC è l'estremo yin cioè tutto quello che dà un senso di decadimento, deterioramento mancanza di attenzione e dopo c'è invece lo Sha C che è il C che attacca il quel tipo di informazione spaziale che sembra venirci incontro che sembra attaccarci sembra farci eh, sembra essere un pericolo sembra essere un predatore per noi e, e quindi che di solito è dato dalle punte gli angoli, gli spigoli tutto quello che punta nella nostra direzione e, e in questo caso nell'esempio insomma ho usato una casa se, se inoltre ci fosse una casa di roccata brutta magari anche con dell'acqua accumulata tipo pozzo e qualcosa di marcio con anche gli angoli che ti puntano addosso là in quel caso c'è qualcosa nel passato di famiglia che ha profondamente ferito o sta continuando a ferire profondamente chi vive all'interno di quell'abitazione situazione peggiore di tutti invece è quando abbiamo una, un, uno sciacci ad esempio anche ad esempio in questo caso ho proprio preso i piloni della luce perché oltre ad essere un tipo di inquinamento elettromagnetico non da sottovalutare e questo tipo di conformazioni crea proprio uno sciacci cioè crea un'energia in costante accelerazione, in accelerazione che sembra venire addosso alla casa, quindi noi avremo da un lato qualcosa, uno sciacci che ci attacca e dall'altro lato, pensato alla fora, foresta, quella con gli alberi un po' malati o altro, magari anche 
semplicemente degli alberi a ridosso, quindi dei, delle alberature, delle siepi, anche le edere, che sono proprio molto attaccate alla casa e sembrano volerla mangiare. E in quel caso avremo proprio una, una sensazione di attacco da un lato e di oppressione dall'altro. E che cosa ci trasmetterebbe come informazione? Ci trasmetterebbe un passato tutt'altro che sereno per le persone che vivono, comunque per la persona che ha scelto questa abitazione. Ma uno dice, noi dobbiamo vivere il presente, è chiaro. Quindi il passato è passato, ma se noi parliamo di analisi psicogenealogiche, questi sono proprio delle, una sorta di alert, quindi una sorta di avviso che dovremmo prendere in considerazione per capire che cosa potrebbe esserci nel, che, di cui neanche noi siamo consapevoli, perché magari è la tipica situazione in cui tu fin da piccolo hai vissuto in una famiglia disfunzionale e quindi non riesci a comprendere correttamente una, che certe dinamiche che tu applichi di evitamento, di, di chiusura in te stesso, di, eh, anche di rabbia, anche comportamenti passivo-aggressivi possono essere stati proprio causati da eh, un certo tipo di comportamento che come in questo caso ad esempio può averti attaccato da sempre, cioè le tipiche situazioni di genitori ultra giudicanti, genitori che sembra i, a, a cui sembra i figli facciano quasi uno spiacere di essere vivi e, e dall'altro magari un qualcosa di soffocante, di mh, quel, quelle situazioni un po' di famiglia omertosa in cui mh, tutti devono sapere tutto ma non si può dire niente cioè tutti questi tipi di dinamiche. Quindi in linea di massima, proprio per riassumere senza divagare troppo, quando abbiamo delle forme che sembrano attaccare l'abitazione dal retro, stanno troppo a ridosso dell'abitazione, danno proprio un senso sgradevole, cioè cose che non fa piacere vedere, lì potremmo andare a, eh, ad analizzare che cosa... È, eh, in, eh, cosa è stato in atto e o oh, che cosa ancora si manifesta nella nostra esistenza proveniente proprio da questo passato ad esempio anche murature o rocce molto a ridosso della casa anche se non negative come un, uh, un cc o uno sciacci ad esempio rappresentano le tipiche situazioni di famiglie che vogliono assolutamente controllare la vita dei figli che sono magari andati a abitare fuori quindi queste dinamiche in cui c'è qualcuno che spinge che, che sta sempre lì e che non permette all'abitante della casa di avere il suo spazio il suo spazio di accumulo il suo spazio in cui raccogliere e tenere l'abbondanza l'abbondanza la, della propria vita quando parlo di, di ricchezza anche non penso ai soldi, cioè penso proprio alla possibilità di fare cose che fanno stare bene, di avere le risorse necessarie ogni giorno per portare avanti la propria esistenza e di avere comunque una situazione armonica, quindi avere la sensazione di avere le spalle protette, quindi di essere al sicuro all'interno della propria esistenza. Su questo noi possiamo aggiungere un secondo livello di analisi senza andare nel dettaglio del, dei trigrammi, cioè lo studio dei trigrammi è un, una disciplina estremamente affascinante, poiché parliamo nuovamente di archetipi, qua infatti ho messo la lista di ogni trigramma che cosa rappresenta, perché ragione? Perché come gli animali sono degli archetipi, gli animali celesti sono degli archetipi che rappresentano determinate caratteristiche, Così, allo stesso modo, un, un trigramma è a sua volta un archetipo e che può essere analizzato in un modo ancora più dettagliato utilizzando i, eh, le due sequenze, quella del cielo anteriore e quella del cielo posteriore. All'interno di un trigramma noi vediamo tre livelli, di cui quello più basso è il, rappresenta il C celeste, la, linea, la prima linea, i trigrammi si leggono sempre dal basso verso l'alto o se disposti in modo circolare dal centro verso l'esterno. Allora partendo dal basso noi abbiamo una prima linea che rappresenta il C terrestre, quindi come il C si manifesta 
sulla Terra e come la Terra risponde alle influenze cosmiche, un C umano che è la variabile umana, quindi le potenzialità, gli, gli agenti, i propri veri e propri agenti della vita quindi, o di un evento, ed infine la terza linea che rappresenta il C celeste, quindi il, l'energia cosmica, la se lo vedessimo dal punto di vista platonico lo definiremmo proprio il, il mondo delle idee, ciò che, eh, che dà il via a tutto. Se noi guardiamo quindi i trigrammi, noi notiamo che eh, sono formati da linee continue o da una linea spezzata. La linea spezzata rappresenta lo yin, le linee continue rappresentano lo yang e possono essere utilizzati proprio per definire le relazioni familiari. Un trigramma del cielo, ad esempio, rappresenta il padre e al suo opposto, infatti vediamo che ha tre linee yang, quindi il maschile totale. Al suo opposto vedremo invece la terra che ha tre linee yin, quindi rappresenta, e rappresenta la madre. Insieme a questi abbiamo tutte dina- le dinamiche di filiazione eh, che vengono calcolate come tre figli maschi, tre figlie femmine, che eh, in linea di massima riescono a coprire la maggior parte della casistica. Eh, c'è anche da dire che eh, i trigrammi, la prima sequenza di trigrammi è stata sviluppata più o meno nel terzo millennio a.C., per cui eh, da un lato eh, rispetto a alle società contemporanee, soprattutto in Europa, che cercano anche di limitare il numero dei figli, ovviamente poteva essere molto probabile che tutte le persone avessero molto di più che tre figli. E, e infatti, ricord- cioè, per delle famiglie veramente numerose, anche se non so se qualche famiglia veramente numerosa può capitare di fare questo tipo di analisi, e poi le famiglie veramente numerose, ad esempio i terzi figli, terza figlia, terzo figlio, possono essere anche eh, interpretati come i più piccoli della famiglia, perché? perché ci sarà un momento in cui poi i figli più grandi usciranno dalla famiglia e quindi ci sarà una sorta di scalata, quindi quello che magari è il secondo figlio prenderà il ruolo del primo figlio e così via. Perché ho, dopo aver parlato insomma, della disposizione secondo gli animali celesti, ho chiamato in causa i trigrammi perché noi possiamo fare un'analisi ancora più approfondita utilizzando proprio questi trigrammi. In, di solito per gli interni noi utilizziamo la sequenza del cielo posteriore. La sequenza del cielo posteriore, detto anche la sequenza del Rewen, è una sequenza che è stata creata tra il primo e il secondo millennio a.C. e rappresenta eh, come le cose si manifestano, come gli eventi si manifestano sulla Terra. Quindi è meno regolare di quella che vedremo dopo della sequenza del cielo anteriore, che rappresenta invece proprio il, uh, le dinamiche cosmiche, proprio il, l'energia primigena, quindi i cicli puri dell'energia, invece nel cielo posteriore noi andiamo a vedere come tali informazioni si si attuano, come tali informazioni eh, prendono vita in un mondo materiale. E noi andremo a disporre quindi secondo i trigrammi che utilizzano nuovamente una disposizione spaziale perché ognuno di questi trigrammi rappresenta delle caratteristiche proprie di una certa direzione geografica e possiamo andare a disporre quindi le nostre all'interno dell'abitazione possiamo andare a disporre quindi i nostri ruoli di famiglia le nostre relazioni parentali in questo modo cosa succede? Se noi andiamo a riprendere la nostra mappetta di prima con il nostro bagua, noi vedremo ad esempio che il settore di ingresso viene rappresentato dalla madre. In questo caso, allora ho indicato con il verdino positivo, rosso più negativo e blu accettabile. Perché ragione? Perché ad esempio qui vedremo un ruolo di una madre molto legata probabilmente al passato della famiglia perché si trova proprio in tartaruga che per quanto possa essere molto limitata, vedete che rientra questo settore, l'andamento è qualcosa che eh, sembra quasi che l'esterno vada a schiacciare l'interno, 
ha una porta d'accesso, quindi può essere un po' illegante, la figura materna in questa casa potrebbe essere un po' illegante tra, un, tra una vita interna e una vita esterna, oppure potrebbe esserci della mobilità proprio della figura materna. La figura paterna invece a sua volta ha una grossissima mancanza, anche più mancante della madre, soprattutto per il futuro, potrebbe essere un padre che se ne va di casa, oppure un padre che non vivrà moltissimo all'interno della famiglia, ma che di contro tende ad espandersi molto a livello interno, quindi spazialmente questo settore che presenta una grande mancanza si espande, quindi è negativo, ma non tanto negativo quanto potrebbero essere questi altri settori. Infatti, ad esempio, questo settore qui, oltre ad essere molto ristretto, vedete quello che rappresenta la terza figlia, che rappresenta anche i neonati, quindi come stanno i bambini quando sono piccoli piccoli all'interno di una determinata famiglia, è più chiuso, cioè nel senso è ristretto, è tagliato e non ha nessun tipo di comunicazione con l'esterno, quindi potrebbero esserci proprio delle sensazioni di blocco, di incapacità di espandersi, incapacità di proiettarsi verso l'esterno della famiglia. E una situazione simile lo possiamo vedere eh, soprattutto in quello che è il primo figlio, quindi al lato opposto, perché? Perché qui abbiamo ancora più separazione, rotture e in particolar modo il primo figlio che è posizionato a est per una famiglia rappresenta anche la possibilità di avere figli, quindi di, di, la possibilità di concepire, la possibilità di, eh, di far famiglia e in una situazione del genere potrebbe essere anche un po' complicato, quindi potremmo anche cercare di capire perché, insomma, si è scelta una casa in cui la coppia non è particolarmente eh, propensa, non è particolarmente predisposta ad avere dei figli. Che gli altri settori che ho segnato con il rosso, quindi questi due, non sono particolarmente favorevoli, però hanno un po' di comunicazione all'esterno, vedete questa è una finestra e questo in realtà si espande tantissimo verso l'interno, quindi va un po' a recuperare quello che perde eh, a livello spaziale proveniente da, da fuori. I due settori un po' migliori invece sono questo del terzo figlio e quello del secondo figlio, perché? Qui perché la mancanza comunque viene recuperata dal, dalla presenza insomma, di un patio che potremmo pensare anche venga utilizzato, quindi questa non sarebbe più una mancanza, ma ci sarebbe una mancanza molto più ridotta, e comunque essendo c'è anche una porta d'ingresso, per quanto più interna potrebbe essere la tipica situazione in cui più internamente la persona tende a ehm, avere molto spazio in cui espandersi mentre esternamente magari sentirsi un po' più limitato sentirsi un po' più riportato verso l'interiorità quindi qualche mancanza di comunicazione ad esempio cioè possono essere variamente interpretate noi lavoriamo proprio a livello simbolico e archetipico perché il nostro cervello va per, per similitudini, per somiglianze e quindi può elaborare questo tipo di informazione, mentre ad esempio quello del terzo figlio è molto scarsa la mancanza e in più è un settore che va proprio a espandersi, quindi potrebbe rappresentare un po' quelle situazioni in cui i figli più piccoli tendono a, eh, a impegnare i figli più grandi, potrebbe esserci una dinamica familiare ad esempio in cui il primo figlio, quindi i figli maggiori, sono obbligati a prendersi cura di questi figli minori proprio a discapito del loro stesso benessere e una lettura del genere potrebbe essere anche un po' coerente proprio con queste situazioni di una madre e un padre che ci sono e non ci sono forse come, come figura e, e questo tipo di analisi noi la compiremo sia in interno che in esterno nel senso non andremo solamente ad analizzare come internamente, internamente è lo spazio Andremo, cercheremo anche di analizzare come è al di fuori e per analizzare come è al di fuori noi utilizziamo al contrario della situazione precedente il, eh, la sequenza dei, 
la sequenza del cielo anteriore, quindi quello che rappresenta proprio la, la dinamica cosmica, la La dinamica cosmica, quello che rappresenta la dinamica cosmica, proprio l'andamento la, eh, delle energie prima che le cose succedano. Infatti, la sequenza del cielo anteriore, che è anche proprio anteriore temporalmente rispetto a quella di Rewen, di quasi 2000 anni, ci rappresenta, eh, ci aiuta a comprendere come. E negli spazi più distanti della nostra casa cioè dentro la casa e a ridosso della nostra casa cercheremo sempre di utilizzare la sequenza del cielo posteriore al contrario più ci allontaniamo della casa o se vogliamo cercare di analizzare quelle che sono le cause primarie di, eh, di una certa situazione quindi come è partita una determinata dinamica all'interno di una certa famiglia andremo ad utilizzare quelle del cielo anteriore. La sequenza del cielo anteriore ha quindi una ha delle posizioni diverse per quelli che sarebbero i ruoli familiari, quindi utilizzando i gli archetipi dei trigrammi per eh, le varie figure familiari, noi vedremo che sono disposte differentemente dalle precedenti. Solitamente se facciamo un'analisi all'interno dell'abitazione utilizziamo il bagua quadrato, mentre per l'esterno si preferisce utilizzare una forma circolare che tende dagli studi fatti a essere più precisa. E quindi cosa analizzeremo? Andremo ad analizzare, dopo aver analizzato la situazione interna che rappresenta la situazione in atto e le potenzialità a cui può portare una casa, Infatti, cioè, a volte questo tipo di analisi non serve a capire se abbiamo dei problemi in passato, ma se potremo crearli. Quindi è importantissimo valutare sia un andamento pregresso che le potenzialità future. E quindi, ad esempio, se noi andiamo ad analizzare questa situazione e andiamo a vedere che elementi sono presenti nel paesaggio che potrebbero influenzare negativamente o positivamente una certa abitazione, ecco, in questo modo riusciremo anche a capire perché una determinata famiglia ha scelto o sta vivendo in una certa casa e quali erano le dinamiche precedenti. Ad esempio, fate che se noi immaginassimo che questa casa fosse una casa eh, di famiglia, che ci, ci, ci hanno vissuto due generazioni o tre generazioni, Vedete, la prima figlia è diventata madre, perché ci ricordiamo che dopo il, questo settore, per il cielo posteriore, è il settore della madre. E in questo caso è, una, rappresenta, è collegata anche alla porta d'ingresso, e quindi potremmo vedere che c'è una dinamica in cui questa figura femminile si è finalmente smarcata dalla sua famiglia di origine, che immaginiamo ci poteva essere quella con, con gli alberi, eh, gli alberi a ridosso, e quindi ehm, si può leggere proprio un po' la, la dinamica di vita delle persone. E, e inoltre c'è anche da dire che noi se applichiamo il cielo anteriore all'interno dell'abitazione, quindi vedete l'ho applicato sulla stessa planimetria di prima, riusciremo ad analizzare anche correttamente le situazioni in cui all'interno della stessa abitazione vivono sia i nonni ad esempio che i figli che eventuali nipoti e per analizzare come stanno i nonni e come sta la famiglia di origine dei nonni o la famiglia che era composta dai nonni più i figli che avranno, o il figlio o la figlia che avrà ereditato la casa, utilizziamo proprio il cielo anteriore. Al contrario, per analizzare la situazione presente, andiamo ad utilizzare il cielo posteriore, perché quello che è è quello che sarà, mentre il cielo anteriore è quello che è stato, quello che è stato e che cosa ha causato l'andamento quindi nuovamente possiamo utilizzare i trigrammi applicandoli anche internamente solo nel caso in cui noi stiamo parlando di doppie generazioni perché è come se fosse una sorta di andamento più 
una famiglia sta all'interno di una casa, più questo si stratifica. Quindi la generazione più anziana verrà letta utilizzando le caratteristiche del eh, cielo anteriore, mentre la generazione più giovane utilizzerà le caratteristiche, del, cioè si va a leggere utilizzando le, le disposizioni del cielo posteriore. A cosa serve quindi questo tipo di analisi comparata? Questo tipo di analisi comparata eh, può essere un aiuto per, anche per la psicoterapia, comunque per altri tipi di, eh, di approccio all'individuo, di analisi dell'individuo, perché appunto potrebbe eh, contenere in sé molte più informazioni di quello che uno si può immaginare. Facciamo un esempio, noi adesso abbiamo visto soprattutto le forme, abbiamo visto eventualmente la disposizione delle stanze, le, le mura e altro. Un settore che non comunica tra il passato, quindi tra la tartaruga e il presente, come ad esempio vediamo questo secondo figlio che ha un muro netto nel suo settore, quindi manca un passaggio tra il passato e il presente, può manifestare proprio dei blocchi psicologici della persona. Se ad esempio eh, una stanza che eh, rappresenta completamente, come ad esempio pensiamo a questa, vediamo questa qua della terza figlia, se una stanza eh, che occupa quasi interamente un settore ha delle mancanze, in più magari gli si è assegnato un ruolo secondario oppure è in disordine, viene utilizzata come magazzino, è piena di clutter, cosa significa? Significa che eh, vi sono dei pesi, vi sono dei non detti, vi sono delle cose, utilizziamo il termine semplice, sporche, nella vita o nella psiche di quell'elemento eh, della famiglia. E soprattutto se parliamo, come in questo caso, del cielo anteriore, quindi delle situazioni da cui chi sta vivendo proviene, potrebbe, si potrebbe proprio andare ad analizzare se esistono delle dinamiche che dopo si studieranno proprio eh, a livello transgenerazionale con eh, la psicoterapia, che vanno a giustificare determinati comportamenti o che hanno causato eh, determinati comportamenti disfunzionali nella persona o nella famiglia. Infatti quando parliamo di analisi transgenerazionale dobbiamo sempre tenere presente che eh, istintivamente la nostra specie è una specie da clan, è una specie da branco come tutti gli altri animali sociali. Quindi vi sono tantissime famiglie, quindi non solo famiglie genetiche, ma la famiglia allargata, cioè quello che noi abbiamo definito come famiglia, che non è la linea di sangue, ma è un insieme, cioè il famoso atomo sociale, è un insieme di persone legate tra loro da relazioni affettive e o di sangue, con cui la persona si sente strettamente legata, a cui si sente di appartenere. Per cui molto spesso potremmo avere il famoso, il famoso lavare i panni in casa propria, nel senso il non dire determinate cose. Ci sono tantissime situazioni, adesso fortunatamente vi è più una sensibilità della comunicazione, ma ancora oggi vi sono del, delle dinamiche culturali per cui si tende a non ammettere mai gli sbagli della propria famiglia, non ammettere mai dei comportamenti errati della propria famiglia, pensiamo che ne so a eh, situazioni di etilismo grave, eh, situazioni di eh, gravi problemi mentali, come potrebbero essere eh, eh, fobie, ossessioni, eh, comportamenti autolesionistici o non, quindi anche comportamenti aggressivi, che, si, che è un po' anche alla base di di quella dinamica del, del giustificare sempre, del non voler ammettere, soprattutto da parte del partner, di avere una persona a fianco che ha dei gravi problemi da affrontare. Perché? Perché culturalmente, per quanto possa essere inadeguata una famiglia, eh, comunque il nostro senso di appartenenza è molto più forte. 
E quindi cosa succede? Questo tipo di analisi può permettere ad un, anche a uno psicoterapeuta di eh, avere delle informazioni in più di qualcosa che magari la stessa persona riuscirebbe ad esternare dopo un lungo periodo di analisi, un lungo confronto, una, la, una faticosa presa in fiducia del proprio terapista, del proprio terapeuta. E mentre una planimetria e riuscire a avere la possibilità che sarebbe ancora meglio di osservare cioè di vedere dal vivo la casa di vedere come è inserita la casa nello spazio si potrebbero chiedere ad esempio delle foto si potrebbe chiedere qual è la collocazione giusta visto che fortunatamente ci aiuta molto adesso tutto l'imaging satellitare le, le mappature su strada a 360 gradi potremmo avere queste informazioni in più di qual è l'elemento della famiglia su cui ad andare a indagare quindi se noi utilizziamo il cielo anteriore noi cerchiamo di capire che cosa ha causato una determinata dinamica e da cosa proviene una persona e invece quando utilizziamo il cielo posteriore quindi quello cioè il manifestarsi andremo a vedere quali sono le dinamiche in atto all'interno di un nucleo familiare o di una persona e come potrebbero esplicitarsi, quindi cosa potrebbe succedere in futuro o eh, che cosa sta già succedendo, quindi come potremmo risolvere delle problematiche a monte, quindi andando ad analizzare proprio la relazione tra questi spazi e il modo in cui la persona li percepisce, che cosa ci tiene, come li, li fruisce, perché li ha scelti. Ripeto nuovamente, tutto questo tipo di analisi è un'analisi che va fatta esclusivamente su case di famiglia o case proprio scelte con un'estrema cura, un'estrema consapevolezza, perché se no cosa succederà? Se no nell'analisi andrà a mancare completamente questo, andrà a mancare completamente il, la relazione pre, con la famiglia pregressa perché è una casa che abbiamo scelto magari in velocità perché dovevamo sceglierla per forza, ma di contro sarà molto marcata eh, l'andamento, quindi le potenzialità, gli avvenimenti che ci racconta i, la sequenza del cielo posteriore e che può andare a condizionare proprio a livello di struttura delle varie persone, quindi struttura fisica, delle varie, eh, psichica delle varie persone, gli spazi cioè gli spazi possono andare a condizionare la struttura psichica delle persone che stanno vivendo quel luogo. E spesso infatti si è, si vengono fatti l'analisi anche posizionando tutti e due le sequenze contemporaneamente per vedere anche come funzionano le dinamiche, nel senso se un esterno è molto bello e un interno è molto brutto, cioè utilizzo bello e brutto per, per farla per farla semplice, che cosa ci giunge dall'esterno, cosa ci giunge dal passato, cosa mi giunge dalla famiglia di origine, che cosa sto manifestando, cioè, qual è il problema, cioè, l'importante è confrontare sempre e interrogarsi su eh, quali sono proprio questi tipi di relazione e sul perché una persona o noi stessi abbiamo scelto una casa o abbiamo scelto di continuare a vivere in una determinata abitazione. La prossima settimana, sperando che la diretta decida di funzionare, quindi che internet non mi dia più problemi, e affronteremo invece un, credo il tema a me più caro del, della domo teorica, che è quello del, dell'ecologia dell'abitare. Quindi capiremo che tecniche che trucchi usare sia per rendere la nostra casa più sostenibile a livello energetico sia più sana per noi stessi quindi ci saranno delle, delle informazioni legate alla geobiologia quindi anche all'analisi di tutto quello che è l'inquinamento le, elettromagnetico e non solo e soprattutto di come creare delle case del futuro cioè nel senso delle case sempre più funzionali ad un'economia un delle risorse in questo pianeta in cui le risorse stanno progressivamente finendo e non sembra 
soprattutto in questi giorni in cui la COP28 ha dichiarato palesemente che non hanno alcun interesse a eh, mettere fine all'uso di combustibili fossili, ma d'altronde se la organizzi negli Emirati Arabi non ci sono molte altre possibilità, e, e anche come riuscire a creare una casa armonica sia per noi che per i nostri animali, gli altri animali, quindi non solo i nostri animali figli, ma anche gli animali di altre specie e anche per le piante e quindi anche come utilizzare le piante in modo adeguato al loro essere senzienti perché non dobbiamo mai dimenticarci che una pianta non è un accessorio bensì un essere vivente come noi o come gli altri animali buonanotte alla prossima ciao